দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল নাইনের নিয়মিত আয়োজন বিকান ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফি টেক কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সিফাত রহমান দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি হাঁপানি বা অ্যাজমা আপনারা অনেকেই মনে করে থাকেন শ্বাসকষ্ট হওয়া মানেই বুঝি হাঁপানি বা অ্যাজমা বুঝি ডেভেলপ করেছে বাট বিষয়টি কিন্তু সেরকম নয় তো সেই বিষয়টি আসলে কি সেটি জানাবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চলুন তার সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার কে সি গাঙ্গুলি সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অ্যান্ড চেস্ট ডিজিজেস ইম্পালস হাসপাতাল দর্শক অনুষ্ঠানে পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন তাহলে জানতে পারবেন হাঁপানি বা অ্যাজমা সমস্যাটি কি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসা ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আজকের বিষয়টি যেটি হাঁপানি বা অ্যাজমা যেটাকে সাধারণ মানুষ অনেক সময় শ্বাসকষ্ট হলেই মনে করে থাকে যে তাদের হাঁপানি বা অ্যাজমা হয়েছে তো এই যে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা এই বিষয়টি নিয়ে কিছু বলবেন মূলত হাঁপানি বা অ্যাজমাতে শ্বাসকষ্ট হয় কিন্তু তাই বলে সমস্ত শ্বাসকষ্টই হাঁপানি নয় সেটি বুঝতে হবে কারণ শ্বাসকষ্টের আরও অনেক কারণ থাকতে পারে যেমন বয়স্ক মানুষের সিওপিডি রোগে শ্বাসকষ্ট হয় কার্ডিয়াক ফেলিয়র যে রোগটি আমরা বলি যেটাতে ফুসফুসে পানি জমে যায় সে কারণেও কিন্তু বা লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়র বলি তাতেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে অনেক সময় শুধুমাত্র মানসিক উদ্বেগের কারণেও মানুষের শ্বাসকষ্ট ঘটতে পারে গলার অনেক সমস্যার জন্য শ্বাসকষ্ট ঘটতে পারে কোনো একটা টিউমার অবস্ট্রাকশন হলে পরে শ্বাসনালীতে সেখানেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে ইভেন নাকে যদি ব্লক হয় কোনো কারণে সে ক্ষেত্রেও মানুষের শ্বাসকষ্ট হতে পারে ফলে শ্বাসকষ্টের কারণ কিন্তু অনেক হতে পারে তার ভিতরে একটি হচ্ছে অ্যাজমা বা হাঁপানি এবং সেটির সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আচ্ছা এই কারণে হয়তো আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি নিয়ে একটা কনফিউশন কাজ করে তারা শ্বাসকষ্ট হলেই তারা মনে করে থাকে যে অনেক বেশি ভীত হয়ে যায় যে তারা হয়তো অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে যেহেতু শ্বাসকষ্টের প্রধানতম কারণ হাঁপানি বা অ্যাজমা এবং সংখ্যার দিক থেকে এটি সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে আমাদের উনিশশো নিরানব্বই সালের একটি অ্যাজমা প্রিভ্যালেন্স স্টাডি করা আছে সেই সূত্র অনুসারে আমাদের দেশে ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট অ্যাজমা রোগী বয়স্কদের ভিতরে তাতে করে আমরা ১৬ বা সতেরো কোটি জনগণের ভিতরে আমরা আশি বা পঁচাশি লক্ষ ধরতে পারি হাঁপানি রোগী আছে এর বাইরে চাইল্ডহুড অ্যাজমা আছে আরও প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ এবং সিওপিডির রোগী আছে সেটাও প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ তো সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় শ্বাসতন্ত্রের কারণে যে রোগের কারণে যে শ্বাসকষ্ট তাতে প্রায় দেড় কোটির মতো জনগণ আছেন যারা শ্বাসকষ্টে ভোগেন এর এর সাথে আরও কিছু যোগ হবে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক কারণে অর্থাৎ হার্টের বা হৃৎপিণ্ডের ব্যর্থতার কারণে যখন শ্বাসকষ্ট হয় সেটি আচ্ছা মানে হার্টের সমস্যার কারণেও শ্বাসকষ্ট হার্টের সমস্যার কারণেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে কারণ হার্ট যখন ফেল করে একটু পাম্প অ্যানাফ ব্লাড তখন ফুসফুসের ভিতরে অ্যালভিউলাই যেখানে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ হয় গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয় অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সেই জায়গাতে তখন পানি জমে যায় তখন দেখা যায় যে ওই গ্যাস এক্সচেঞ্জটা ভালোভাবে হতে পারে না তখন মানুষের শ্বাসকষ্ট হতে পারে আচ্ছা স্যার একটু আপনার কাছে জানতে চাইছে এই যে হাঁপানির যে সমস্যাটা সাধারণত কি কি লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে রোগীরা এসে থাকে হাঁপানির প্রধানতম লক্ষণ কিন্তু চারটি একটি হয়েছে কাশি হয় সেটা শুকনো কাশি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুকের ভিতরে চি চি বা শ্বাস আর শব্দ হতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং বুকে আটকা আটকা ভাব লাগে এই চারটি যখন একটি মানুষের বারবার হয় রিপিটেডলি যখন হয় একটু ঠান্ডা লাগলেই হয় ধুলাবালিতে গেলেই হয় কিংবা কোনো অ্যালার্জি খাবার খেলে হয় তখনই বুঝতে হবে যে এটি বোধ হয় হাঁপানি তা এই যে হাঁপানির কথা বলছেন নিশ্চয়ই এটা শিশুদের ক্ষেত্রে কিছুটা ডিফারেন্ট কিছু চিত্র নিয়ে আসে তো বা বড়দের থেকে কিছুটা আলাদা কিছু শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুরা তো বুকে আটকা ভাবের কথা বলতে পারে না তাদের মায়েরা প্রথম লক্ষ্য করেন যে শিশুটির বুকের ভিতরে রাতের বেলা বাজে বাসির মতো বাজে শব্দ হয় এটি মায়েরা প্রথম অবজার্ভ করেন তাদের শ্বাসের হার বেড়ে যায় শ্বাসের রেটটা বেড়ে যায় শুকনো কাশি হয় তখন মায়েরা বুঝতে পারেন যে তার বোধায় এবং এর সাথে যদি একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে অর্থাৎ ওই বংশের অন্য কারো সেটা মায়ের দিক থেকে হতে পারে কিংবা বাবার দিক থেকে হতে পারে ফার্স্ট জেনারেশনে হতে পারে অথবা তার চেয়ে রিমোট হলেও হতে পারে দাদা নানারও থাকতে পারে তো সেরকম একটা হিস্ট্রি থাকলে ধরেই নিতে হবে যে এই বাচ্চাটির 
শ্বাসকষ্টটি মূলত হাঁপানি জনিত সাধারণত কত বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে এই হাঁপানির রিস্কটা অনেক বেশি থাকে হাঁপানি হবার কোনো বিশেষ বয়স নেই যে কোনো বয়সেই হতে পারে অর্থাৎ জন্মের পরে যে কোনো সময় হাঁপানি দেখা দিতে পারে সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে দুই বছরের নিচে যে শিশু তাদের ক্ষেত্রে হাঁপানি নির্ণয় করাটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কারণ এর সাথে তখন কনফিউশন হয় ব্রঙ্কিও লাইটিস নামক রোগের ফলে দুই বছর পর্যন্ত আমরা একটু ডিলেমাতে থাকি তাদেরকে ওই ধরনের চিকিৎসাই দিয়ে থাকি যাতে ব্রঙ্কিওলাইটিস কাভার হয় কিন্তু দুই বছরের পরে নিশ্চিতভাবেই যদি তার ওই সমস্যাগুলো থাকে এবং বারবার হয় রিকারেন্ট হুইজিং ইন এ চাইল্ড ধরেই নিতে হবে সেটি হাঁপানি স্যার যেহেতু রোগ নির্ণয়ের একটা কথা চলেই আসলো আপনার কাছে একটু জানতে চাইছি এই যে আপনাদের কাছে যখন পেশেন্টরা আসে যে তাদের হয়তো এই সিমটমগুলো নিয়ে তারা আসে তো ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রির বাইরে আর কি কী ধরনের ইনভেস্টিগেশান দ্বারা আপনারা কনফার্ম হয়ে থাকেন যে তার অ্যাজমা বা হাঁপানির সমস্যা হ্যাঁ এটিও একটি প্রশ্ন কারণ অনেক রোগী তো আমরা ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্ণয় করে রুগীদের দেখিয়ে দিই যে এটি আপনার রোগ কিন্তু হাঁপানির বেলায় যে সমস্যাটি হয় সেটি হচ্ছে সব সময় কিন্তু এটি গিয়ে ওই নিশ্চিত কোনো সিঙ্গেল টেস্ট নেই একটি মাত্র পরীক্ষা দিয়ে কোনো রুগী বলে দেয়া যাবে যে তার হাঁপানি হয়েছে এটা বরং কঠিন প্রথমত তার লক্ষণটাকেই বেসিস ধরতে হবে যেই ব্যক্তির অ্যালার্জি আছে এবং অ্যালার্জির সাথে কাশি শ্বাসকষ্ট কিংবা বুকে টাইটনেস আছে বুকে শব্দ হয় তাকে ধরে নিতে হবে হাঁপানি যদি এর একটি থাকে দুটি থাকে বা তিনটিও থাকে তাহলেও কিন্তু সেটা হতে পারে চারটি সিমটমই যে প্রত্যেকের থাকবে সেটা নাও হতে পারে এরপরে হচ্ছে যে আমরা তার সাথে কিছু কিছু পরীক্ষা করে থাকি যে ওই ব্যক্তিটি যে অ্যালার্জিক সেটি সত্যি সত্যি কি না হ্যাঁ তার যদি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থাকে স্কিনে যদি অর্থাৎ নাক ঝরা হাসি বা ইত্যাদি থাকে স্কিনে যদি কোনো অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে সেটা এক্সিমা হতে পারে কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস হতে পারে কিংবা তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি কোনো অ্যালার্জি থাকে অথবা কোনো অ্যাজমাটিক থাকে তাহলে পরে একটা এরপরে আমরা সাধারণত তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখি যে তার অ্যালার্জির কোনো উপসর্গ সেখানে আসে কিনা যেমন ইয়োসিনেফিলিয়া বলি আমরা ব্লাড সার্কুলেটিং ইয়োসিনেফিল কাউন্ট আমরা দেখি সেটা সাধারণত অ্যালার্জিক লোকদেরকে বেশি থাকে এরপরে আমরা যেগুলো দেখি সেটা হতে পারে যে সেরাম আইজিই নামে অ্যান্টিবডি আমরা দেখে থাকি যারা অ্যালার্জিক রোগী তাদের আইজিইটা সাধারণত বেশি হয় কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট বেশি হবে সে কথা বলা যায় না অর্থাৎ কোনো কোনো অ্যালার্জিক রোগী আছে কোনো কোনো অ্যাজমাটিক রোগী আছে যার অ্যাজমাটিকই আছে কিন্তু তার আইজি বেশি হয়নি এটাও হতে পারে অর্থাৎ আমরা এটাকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটা বলি অ্যাটোপিক একটা বলি নন অ্যাটোপিক অর্থাৎ যারা অ্যাটোপিক তাদেরই আইজিইটা বেশি হয় যারা নন অ্যাটোপিক তাদের হয় না এবং সেটার সংখ্যা অবশ্য কম এইটটি পারসেন্টই অ্যাটোপিক থাকে বরং টোয়েন্টি পারসেন্ট থাকে নন অ্যাটোপিক সেটি একটি এরপরে হচ্ছে আমরা তার লাং ফাংশন টেস্ট করে থাকি লাং ফাংশন টেস্ট করে আমরা বুঝতে পারি যে তার অবস্ট্রাকটিভ এয়ার হয় অর্থাৎ শ্বাসনালীতে কোনো ধরনের একটা বাধা আছে বাধা আছে সেটা ওই স্পাইরোগ্রাম দেখলে পারে স্পাইরোমেট্রি যেটাকে আমরা বলি সেই স্পাইরোমেট্রি করলে আমরা বুঝতে পারি যে এইটা অবস্ট্রাকটিভ এয়ার ওয়ে ডিজিজ এখন এই অবস্ট্রাকটিভ এয়ার ওয়ে ডিজিজ মূলত প্রধান দুটি কারণে হতে পারে একটা হতে পারে সিওপিডিতে একটা হতে পারে অ্যাজমাতে তো সিওপিডি একটা চল্লিশ অর্ধ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য চল্লিশের নিচে এবং ধূমপায়ী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চল্লিশের নিচে ব্যক্তিদের সিওপিডি ধর্তব্য নয় হওয়াটা খুবই আনলাইকলি এবং এই বয়সের সাথে তার অ্যালার্জিক হিস্ট্রি এবং আমরা আরেকটি পরীক্ষা করি সেটা হচ্ছে যে রিভার্সিবিলিটি এই স্পাইরোমেট্রিতে অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ যদি কোনো ব্রঙ্কো ডাইলেটর দিলে সালবুটামল যেটা ইনহেলার সেই ইনহেলার দিলে পরে যদি তার এয়ারওয়েটা আবার একটু ডাইলেট করে যায় মোর দ্যান টুয়েলভ পারসেন্ট বা টু হান্ড্রেড এম এল তখন আমরা বলতেই পারি যে তার শ্বাসনালীতে রিভার্স করে হাঁপানির বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর অবস্ট্রাকশনটা রিভার্সিবল এটা মাঝে মাঝে সংকুচিত হয় আবার নর্মাল হয়ে যায় কিন্তু সিওপিডি বা অন্যান্য যেগুলো সেগুলো ইরিভার্সিবল হয় সেগুলো আবার নর্মাল অবস্থায় সহজে ফিরে যায় না তো এই এক্সপেরিমেন্টি করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তার শ্বাসকষ্ট সাধারণত এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো দ্বারা এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো সাধারণত করা হয় এর বাইরে খুব রেয়ার কিছু পরীক্ষা আছে সেগুলো হয়তো অতটা প্রচলিত নয় যেমন এক্সেল ন্যাট্রিক অক্সাইড সেগুলোও আমাদেরকে অনেকটা হেল্প করে অনেক সময় ক্লু দেয় স্যার আমরা এখন একটু বিরতিতে যাব বিজ্ঞান ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফি টেক কেয়ার অনুষ্ঠানের রিপোর্ট যাই একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন
বিরতি শেষে ফিরে এলাম বিকান ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফি টেক কেয়ার অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি হাঁপানি বা অ্যাজমা আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার কেসি গাঙ্গুলি সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অ্যান্ড চেস্ট ডিজিজেস ইম্পালস হসপিটাল দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে এই যে বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনগুলো সম্পর্কে জানছিলাম তো এই যে আপনারা যখন ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হচ্ছেন যে এই পেশেন্টের অ্যাজমা বা হাঁপানি আছে তখন সাধারণত আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা তাদেরকে দিয়ে থাকেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ইনভেস্টিগেশন করি বটে তবে একটি কথা বলে নেওয়ার দরকার যে একজন পালমোনোলজিস্টের জন্য বা একজন দক্ষ চেস্ট ফিজিশিয়ানের জন্য অ্যাজমা নির্ণয় করার জন্য খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষার কিন্তু প্রয়োজন হয় না আমরা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করতে পারি আর এর সাথে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে একটি চেস্ট এক্সরে কিন্তু খুবই মূল্যবান যদিও সেটি অ্যাজমা নির্ণয় করার জন্য সাহায্য করে না কিন্তু তার অন্য কোনো রোগ আছে কি না সেটি দেখবার জন্য প্রয়োজন হতে পারে এটি অ্যাজমা নির্ণয় হয়ে যাওয়ার পরে যে প্রথম করণীয় কাজটি সেটা হচ্ছে যে আমরা রুগীকে তিনটি পরামর্শ দিয়ে থাকি যে একটি হচ্ছে তাকে শিক্ষা দিতে হবে তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং তার ওষুধটি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেটি তাকে জানিয়ে দিতে হবে আচ্ছা কারণ এই তিনটির কোর্ডিনেশন না হলে ইন্টিগ্রেশন না হলে কোনো রুগীকেই কিন্তু অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না হয়তো সাময়িক একটু উপসর্গ লাভ করে কিন্তু পরক্ষণেই হয়তো আবার তার রোগ দেখা দেয় অ্যাজমা মূলত একটি অ্যালার্জিক রোগ এবং সমস্ত অন্যান্য সমস্ত অ্যালার্জির মতোই এটিকে একদম নির্মূল করা সব ক্ষেত্রে এবং তার করণীয় কি সেটি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে আর যে সমস্ত কারণে অ্যাজমার অ্যাটাকগুলো হয় সেগুলোকে আমরা প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর বলে থাকি বা অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরও বলা যেতে পারে সে কারণগুলো তাকে বর্জন করতে হবে যেমন প্রথমত এরা টেম্পারেচারে তাদের একটা হাইপার সেন্সিটিভিটি বলতে পারেন এক ধরনের ঠান্ডা করে ফেলছে কিংবা ফ্যানটা খুব স্পিডে চলছে তখনও তার শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে ফলে এই জিনিসটি তাকে বুঝাতে হবে যে আপনার জন্য এটি করণীয় ঠিক নয় আপনাকে এটা বর্জন করতে হবে এর বাইরেও জীবনযাপন করা সম্ভব হতে পারে ধুলাবালির একটি বিষয় থাকে এবং ধুলার তো কোনো গ্রাম আর নাই ধুলা ঘরে প্রচন্ড অনেক ধরনের ধুলা থাকতে পারে যেমন কার্পেটের ধুলা তুলার ধুলা বিছানার ধুলা সোফার ধুলা নানান রকমের ধুলা থাকতে পারে আবার আউটডোরেও অনেক ধরনের ধুলোবালি আছে রাস্তাঘাটের ধুলা কোনো মিল কলকারখানার ধুলা থাকে কিংবা ডাস্ট থাকে সেগুলো ফলে এটাও তাকে বোঝাতে হবে যে এই ধুলোবালি থেকে যতটা সম্ভবত তাকে দূরে থাকতে হবে তাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে তা নাহলে কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার হতে থাকলে সেই রোগী তো ভালো করা কঠিন হবে এরপরে থাকতে পারে কোনো অ্যালার্জি খাবার থাকতে পারে ওই দুটির তুলনায় মানে টেম্পারেচার এবং ধুলাবালির তুলনায় খাবারের রোলটা কিন্তু কম রুগীর হয় কম রুগীর দেখা যায় খাবারে সমস্যা হয় তবে কিছু রুগীর অবশ্যই খাবারেও সমস্যা হয় সেটা কমন কতগুলো অ্যালার্জিক ফুড বাংলাদেশি খাবারের ভিতরে আছে যেমন গরুর গোস্ত হাঁসের ডিম হাঁসের মাংস ইলিশ চিংড়ি বোয়াল পুঁইশাক বেগুন শিম বা কারো অন্য দু একটা আইটেমে হতে পারে মাসকলের ডাল কচু কোনটা খেলে তার সমস্যা হয় রুগী নিজেই কিন্তু ভালো বুঝতে পারে যেটা উনি বুঝতে পারেন যে এটা খেলে তার সমস্যা হয় সেই খাবারগুলো তাকে বর্জন করতে হবে এইভাবে তো যে যদি সে তার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের কথাটা আমরা বলে থাকি যদি সে এই প্রথম শর্তটি মেনে চলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধ কম লাগবে শিক্ষা দেন না বলেন এবং রুগী যদি সেটা পালন না করে তাহলে নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে রুগী সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হবে পেশেন্টের মধ্যে কিন্তু এটা নিয়ে খুব একটা ক্ষোভ বা একটা আক্ষেপ দেখা যায় যে তারা দীর্ঘদিন ধরে অ্যাজমার চিকিৎসা নিচ্ছেন কিন্তু সুস্থ হচ্ছেন না আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে চিকিৎসার কিন্তু একটি গ্রামার আছে একটা ওয়ার্ল্ড বডি আছে এখন বিভিন্ন বাংলাদেশে সেই কাজটি করে থাকে 
জিনা আছে সারা বিশ্বের জন্য এই সেমিনার সিম্পোজিয়ার মাধ্যমে যে অ্যাজমা রোগীর চিকিৎসাটা কীরকম হবে সেটার জন্য তারা স্টেপ কেয়ার একটা ডিজাইন করা আছে অর্থাৎ একটা মাইল্ড অ্যাজমাটিকের জন্য কেমন হবে একটু মডারেট বা পারসিস্টেন্ট অ্যাজমার জন্য কেমন হবে সিভিয়ার পারসিস্টেন্টের জন্য কেমন হবে অ্যাকিউট অ্যাটাক হলে কীরকম চিকিৎসা করতে হবে সেই গাইডলাইন দেওয়া আছে এবং এই গাইডলাইনের ভিতরে স্টেপ ওয়াইজ স্টেপ ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম ওষুধের কথা বলা আছে এবং এর মেইন স্টেপ ট্রিটমেন্ট যেটা মূল যে ওষুধটি সেটি কিন্তু একটি ইনহেলার ইনহেলার সম্বন্ধে জনমানুষের ভিতরে একটি হয়তো ভুল ধারণাই আছে অথবা ওনারা এর সম্বন্ধে অবগত নন এটির প্রতি মানুষেরও একটি ভীতির বিষয় আছে তারা মনে করে যে এই ইনহেলার এই ছোট বাচ্চাকে দিব কিংবা আমার এই সামান্য দুটি কাশি হয়েছে তাই বলে আমি ইনহেলার ব্যবহার করব। তো এই বিষয়টি চিকিৎসককে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ইনহেলার এমন একটি ওষুধ যেটি সবচেয়ে কম মাত্রার ওষুধ কিন্তু আমরা একটি ট্যাবলেট সালবুটামলের কথা যদি বলি তাতে ফোর মিলিগ্রাম থাকে ফোর মিলিগ্রাম মানে চার হাজার মাইক্রোগ্রাম আপনি পুরোটা খেলে পরে সেটা স্টমাকে যাবে অ্যাবজর্ব হবে এর ছিটে ফোটা হয়তো ফুসফুসে যাবে কিন্তু আপনার সমস্ত শরীরে কিন্তু এই ওষুধটি ছড়াবে আপনার সমস্ত শরীরে তো অ্যাজমার কোনো প্রভাব নেই আপনি তাহলে কেন সারা শরীরে এটা পৌঁছাবারও কোনো প্রয়োজন নেই তো ইনহেলারটি হচ্ছে সেরকম একটি ওষুধ যেটা লোকালি কাজ করে কাজ করে এবং এর একটি পাফে আমরা একটা চাপকে একটি পাপ বলি একটি পাফে আছে একশো মাইক্রোগ্রাম একশো মাইক্রোগ্রামের যদি দুটি পাপ নেই তাহলে দুশো মাইক্রোগ্রাম তাহলে চারশো চার হাজার মাইক্রোগ্রামের এটা হয় বিশ ভাগের এক ভাগ এর ভিতরে আবার আপনি যখন শ্বাসে গ্রহণ করবেন আবার শ্বাস তো সেরে দিতে হবে শ্বাস সেরলে পরে কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট এটা বেরিয়েও যায় থাকে টেন পারসেন্ট এটা ইউটিলাইজ হয় আমাদের শরীরে তো টেন পারসেন্ট ইউটিলাইজ হলে পরে থাকলো একটি ট্যাবলেটে যা ছিল তার দুশো ভাগের এক ভাগ ওষুধ থাকে এক দুই পাপ ইনহেলারে ফলে মানুষকে সেটি বোঝাতে হবে যে না এটি নিরাপদ এটি সবচেয়ে কম ওষুধ অতি দ্রুত মানে এটা অল্প সময়ে উইদ ইন সেকেন্ডস এটা কাজ শুরু করে দেয় এবং এটি যেখানে রোগ শুধু সেখানেই যাচ্ছে সারা শরীরে এর কোনো সিস্টেমিক ইফেক্ট করে না বাজারে এখন অনেক ধরনের ইনহেলার আছে আমরা এটাকে দুই ভাবে ভাগ করে থাকি একটি হচ্ছে যে রিলিভার ড্রাগ অর্থাৎ একজনের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এখন কোন ইনহেলারটি দিলে তাৎক্ষণিক একটু রিলিফ পাবেন তিনি শ্বাসকষ্টটা একটু কমে আসবে সেটি হচ্ছে রিলিভার সেগুলো মূলত সালভুটামল জাতীয় বা ইপ্রাট্রোপিয়াম জাতীয় সেগুলো তাৎক্ষণিক কিছু কিছু শ্বাসকষ্ট কমিয়ে দিতে পারে কিন্তু সেটি কিন্তু তার রোগের যে সঠিক চিকিৎসা অর্থাৎ রোগটি কমাবার জন্য বা রোগটি সারাবার জন্য যা করা দরকার সেটা কিন্তু করা হবে না সেটার জন্য কিন্তু অবশ্যই ইনহেল রেস্টুরেন্ট ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা তাহলে সেটি বুঝতে হবে অর্থাৎ কোনো অ্যাজমার রোগীকে যদি শুধুমাত্র ইনহেল সালভুটামল দেয়া হয় তাহলে সেটি দিয়ে কিন্তু একটু বেনিফিট পাবে রোগী মনে করে এটাই তো আমার উপকার করে বেশি সে হয়তো ওটাই গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে না আপনার মূল ওষুধটি কিন্তু ওই দ্বিতীয়টি যেটি একটু পরে কাজ করে কিন্তু এর কাজটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আপনার ডিজিজ মডিফিকেশানে বা সারাবার জন্য ওটি বেশি প্রয়োজনীয় সেটি ইনহেল স্টেরয়েড হবে তবে ইনহেল স্টেরয়েড শুনলে পরেই আমরা যে সিস্টেমিক স্টেরয়েডগুলো খাই তাদের যে সাইড ইফেক্ট সেটা থেকে কিন্তু এর প্রভাব নাই বললেই চলে অর্থাৎ সেই ইনহেল স্টেরয়েড সম্বন্ধে তাকে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই এবং এটা যে হ্যাবিট ফর্মিং কারো কারো ধারণা যে এটা নিলে পরে হয়তো সারা জীবন নিতে হবে বিষয়টা সেরকম নয় মূল কথাটা আমরা তো চট জলদি কারো অ্যাজমা সারিয়ে দিতে পারবো না এটা বুঝতে হবে তাকে একটি শিশুর অ্যাজমা হলে যদি কন্টিনিউয়াস দুই থেকে পাঁচ বছর চিকিৎসা করে তাহলে পরে এইটটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে সেটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে লং টার্ম রেমিশনে চলে যায় অর্থাৎ আবার হয়তো তার বৃদ্ধ বয়সে দেখা দিলেও দিতে পারে কিংবা নাও হতে পারে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান ঠিকভাবে করা হলে পরে সে কিন্তু বলে গেল এক কথায় বলতে হয় তাকে তিনি তার রোগটা কিন্তু সেরেই মানে শিশুদের ক্ষেত্রে যে আর্লি চাইল্ডহুড একটা অ্যাজমা থাকে চাইল্ডহুড অ্যাজমাটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে 80% তার রেজাল্ট 80% পারসেন্ট ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যায় এবং আর তার মধ্য বয়সেও দেখা দেয় না হয়তো বৃদ্ধ বয়সে কখনো কখনো একটু দেখা দিতে পারে বিশেষ চিকিৎসাটা সঠিক সময় শুরু করাটা সঠিক সময় শুরু করাটা অতীব প্রয়োজনীয় যে কোনো বাচ্চারই যখন বুকে এরকম শ্বাসের শব্দ হবে কিংবা শ্বাসকষ্ট হবে কিংবা বারবার কাশি হবে নাক দিয়ে পানি ঝরবে তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া এবং অনেক সময় হয়তো ইএনটি সার্জনের কাছে চলে যান হতে পারে এলার সেটাও হয়তো তিনি দেখে বলতে পারবেন যে ইএনটির কোনো সমস্যা আছে কি না সেটা যদি না থাকে তাহলে একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েই বোধ হয় সমীচীন হবে আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা অনেক গুরু
দর্শক আশা করছি আমাদের আজকের পর্ব থেকে আপনারা উপকৃত হবেন এবং এই যে সচেতনতার বিষয়টি সেটি কিন্তু এই অ্যাজমা রোগটি থেকে দূরে থাকবার অন্যতম প্রধান শর্ত দেখা হবে সামনের সপ্তাহে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন